ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് പെർമബിലിറ്റി ആണ് പെർമബിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ഓക്കെ നമ്മളെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പെർമബിലിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും പിന്നെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് പെർമബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പെർമബിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സോയിൽ മാസ് എടുത്താലേ ഒരു സോയിൽ മാസിൽ അതിൽ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അതിൽ വോയിഡ് സ്പേസ് ഉണ്ടാവും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇടയ്ക്ക് അതിൽ വോയിഡ് സ്പേസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സോയിൽ സാമ്പിളിൽ വാട്ടറിനെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് നമ്മൾ പെർമബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞത് അതാണ് അതിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഫോറസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ സോയിൽ മാസ് ടു പെർമിറ്റ് വാട്ടർ ത്രൂ ദർ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് വോയിഡ് സ്പേസ് ഇതാണ് ഒരു പെർമബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പം ഒരു സോയിൽ ഓരോ ടോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിലും അതിൻ്റെ പെർമബിലിറ്റീൻ്റെ ലെവൽ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സോയിലിന് കോസ്റ്റ് ഗ്രൈൻഡ് സോയിലും ഫൈൻ ഗ്രൈൻഡ് സോയിലെന്നും പറയും അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഗ്രൈൻഡ് സോയിൽ ബേസ്ഡും അതിൻ്റെ സൈസ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കോസ്റ്റ് ഗ്രൈൻഡ് സോയിലിനാണ് സാധാരണ കൂടുതൽ പെർമബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പെർമബിലിറ്റി കൂടുതലായിട്ടുള്ള സോയിലിന് നമ്മൾ പെർമിബിൾ സോയിൽ എന്ന് പറയും പെർമബിലിറ്റി കുറഞ്ഞ സോയിലിന് നോൺ പെർമിബിൾ സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപെർമിബിൾ സോയിൽ എന്ന് പറയും ഫൈൻ ഗ്രൈൻഡ് സോയിലാണ് ആണ് ലെസ് പെർമബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് ഫൈൻ ഗ്രൈൻഡ് സോയിൽസ് ലൈക്ക് സിൽട്ട് ആൻഡ് ക്ലേ അതിൽ പെർമബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത് അതായത് നമ്മുടെ പെർമബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡാർസിസ് ലോ ഡാർസിസ് ലോ പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ പെർമബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡാർസിസ് ലോ പറയുന്നതാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പെർമബിളായിട്ടുള്ള സോയിലിൽ അതിൽ ഫ്ലോ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്ലോ നടക്കുമ്പോൾ ആ ഫ്ലോയിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വിൽ ബി ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്നാണ് ഡാർസിസ് ലോ പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ എഫ് എമ്മിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡാർസിസ് ലോ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലോ വിൽ ബി ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഹെഡ് ഡിഫറൻസ് ടു ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ട്രാവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോ നടക്കുമ്പോൾ ആ ഫ്ലോ നടക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരു ഹെഡ് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹയർ ഹെഡ് റീജിയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ ഹെഡ് റീജിയണിലേക്കാണ് വാട്ടർ ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ഹെഡ് ബൈ ലെങ്ത് ഓഫ് ട്രാവൽ എത്ര ദൂരം ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം വെലോസിറ്റി ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഹെഡും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ട്രാവൽ എന്നും പറയാം ഓക്കെ അതാണ് വി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി ഇത് അതുപോലെ ഈ ഡാസിസ് ലോ ഇസ് വാലിഡ് ഫോർ ലാമിനർ ഫ്ലോ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ സോയിലിൻ്റെ കേസിലും ഫ്ലോയിന് ഫ്ലോ നമ്മൾ ലാമിനർ ഡർബിൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയും ബേസ്ഡ് ഓൺ റൈനോൾസ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ലാമിനർ ഫ്ലോ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഡാസിസ് ലോ വാലിഡ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം വി സെറിക്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഐ ആ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാവും വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഐ ഒരു കെ ഇസ് ദ കോവിഷൻ്റ് ഓഫ് പെർമിലിറ്റി അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ സോയിലിൻ്റെ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് വി സിക്കൾ ടു കെ ഐ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ വെലോസിറ്റി ആ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്ചാർജ് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയും അതായത് നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജും ഏരിയ എന്ന ടേംസിൽ പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്ചാർജ് ബൈ ഏരിയ എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ വി സിക്കൾ ടു ക്യു ബൈ എ എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ
cross sectional area of soil mass perpendicular to the direction of flow flow direction is perpendicular to right the cross sectional area of soil sample ok mottam area of sample ok next that is the discharge velocity that is the word velocity that is the seepage velocity that is the same thing next part discharge velocity and seepage velocity we will discuss this class in the class. Then, we will see the discharge velocity of the first area of the soil sample. But actually, the flow of the first area of the soil sample is not the same. That's why we will see the void space in the void space. Then, we will see the area of the void space in the void space. That's the velocity of the void space. No. Then, we will consider the area of the void space in the void space. That's why we will consider the velocity of the void space. अरे ना हमारे इन दो वाले सी पेज वेलोसिटी ना वाले सी पेज वेलोसिटी इस आल्सो नॉन एस एक्चुअल वेलोसिटी ओके अब बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन हम लोगों ने देखा नहीं ले पा रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ फ्लो विथ रेस्पेक्ट टू द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सोइल मास इस कॉल्ड डिस्चार्ज वेलोसिटी Okay. नमले C page velocity आणगा नमले subscript V subscript S नाम C page velocity ना denote आहे V S will be equal to K P into I वर K P is the coefficient of percolation ना C page velocity का नाम समय तमले K P into I आणि अद अंडोडी क्या नमले equation okay अब तो derive derive चाहिए ना आणि नमले जब मले कल लास्ट डिस्क चे लास्ट डे नमले derive दिया ना अपो इधरे नमले का अवसानम किट्टम K P Kp, that is the coefficient of percolation, Kp is equal to K by N, where N is the porosity. That is the C-page velocity, Vs is equal to V by N. Okay, that's the end of the number.